விடுதலை புலிகளை பொறுத்தவரை அவர்கள் அவர்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கு இந்த அரசியல் சம்பந்தமாக போதிய பயிற்சியை வழங்கி இருந்தபடியால் தமிழ் செல்வனை ஒரு அரசுரவியலாளராக அப்கிரேட் பண்ணுவதற்கு அது வந்து வசதியாக இருந்தது பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகள் செய்வது ரிவர்ஸ் அட்வொகசியாக தான் இருக்கின்றது மேற்கு நாடுகள் எங்களுக்கு என்ன சொல்ல என்னத்தை சொல்ல விரும்புகின்றதோ அல்லது இந்தியா எங்களுக்கு என்னத்தை சொல்ல விரும்புகின்றதோ அதைத்தான் இவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதாவது தலைவர் சொன்னது சரிவரும் இனி எங்களுடைய போராட்டத்தை புலம்பெயர் நாடுகளில் உள்ள இளையோர் எடுத்து செல்வார்கள் உக்ரைனுடன் படைக்கலங்கள் குறைந்த நிலையில இப்ப இன்னும் அடுத்த இன்னும் ஒரு மூன்று மாத காலத்துக்கு ரஷ்யா மேலும் முன்னேறி செல்லாம் மேலும் பல நகரங்களை கைப்பற்றலாம் புட்டினை பொறுத்தவரையில அவருக்கு ஒரு டிப்ளோமேட்டிக் ஃபெயிலியர் அரசுரவியல் பின்னடைவு தான் சொல்ல வேண்டும் தன்னுடைய எல்லையில ஏற்ற நாடுகள் பெறக்கூடாது என்று என்று என்ற என்ற அடிப்படை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது நடுநிலையை பேணி வந்த பின்லாந்து வந்து சுவீடனும் வந்து இந்த நேட்டோ நாடுகளில் இணைந்தது வந்து அவர் பொறுத்தவரை பின்னடைவு தான் தான் வந்து பைடன் வெல்வதை தான் விரும்புகின்றேன் ட்ரம்ப் வெல்வதை விரும்பவில்லை பைடன் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவார் என்று தான் ஐ கேன் ப்ரடிக்ட் என்னால இது அவர் எப்படி நடந்து கொள்வார் என்று என்னால எதிர்ப்பு கூற இந்த குளிர்காலம் முடிந்ததன் பின்னர் எப்படி இந்த நகர்வு போகின்றது இந்த படைப்புறை நகர்வுகள் போகின்றது என்பதை வைத்துக்கொண்டா இது இன்னும் எவ்வளவு காலம் செல்லும் என்று சொல்ல முடியும் அனைத்துலக உயிரோடை தமிழ் ஐ எல் சி தமிழ் உயிரோடை தமிழில் உலக நகர்வுகள் வாரந்தோறும் இடம்பெறும் உலக நகர்வுகள் நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு ஆய்வாளர் வேல் தர்மா அவர்கள் இணைந்து உலக நகர்வுகளை அவதானித்து உயிரோடை உறவுகளுக்கு எடுத்துவரும் நிகழ்ச்சியாக வாரந்தோறும் இடம்பெறும் நிகழ்ச்சியாக உலக நகர்வுகள் அமைகின்றது என்றும் கூட எங்களோடு வேல் தர்மா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வேல் தர்மா அவர்களே வணக்கம் தனாஞானி வணக்கம் நேர்களே உறவுகள் சார்பாக உங்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று முதலில் நிறைய தடைகள் உலக நகர்வுகள் நிகழ்ச்சியில் பல நாடுகளில் நடைபெறுகின்ற விடயங்களை பார்க்கின்றோம் தமிழர் தரப்பினுடைய நிலைமைகளை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் இருந்தாலும் கூட ஒரு சரியான பாதையில் பயணிக்கின்ற ஒரு நிலைமையை காண முடியாமல் இருக்கின்றது இது எவ்வாறு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்றெல்லாம் நாங்கள் பலவிதமான உரையாடல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் மற்ற ஆய்வாளர்கள் அப்படி பலர் எங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எந்த ஒரு விதத்திலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லையே அல்லது இன்னும் அந்த சரியான பாதையில் பயணிப்பதற்கான ஒரு நிலைமை வரவில்லை என்பது தெரிய தெரிகின்றது தமிழ் தரப்புகளை பொறுத்த மட்டில் அதாவது குறிப்பாக எடுத்துரைப்புகள் அதாவது அவர்களுடைய ஆலோசனை வழங்குவது அட்வொகசி அதை தாண்டி அரசுரவியல் அதாவது டிப்ளமசி என்பதை இவர்கள் புரிந்திருக்கிறார்களா அந்த செயல்பாட்டை நோக்கி தமிழ் தரப்பினர் நகர்வார்களா என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா அல்லது நகர்கின்ற பாதையை கண்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் அவதானிக்கிறீர்களா இதை கொஞ்சம் விரிவாக உறவுகளுக்கு கூறுங்கள் ஆம் நாங்கள் அதுக்கு முதலில் இந்த டிப்ளோமசியும் அட்வொகசியும் என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் டிப்ளோமசியை நாங்கள் தமிழில் அரசுரவாற்றல் என்று சொல்வோம் அரசுரவை ஆற்றுதல் அதை செய்ததற்கான ஆற்றல் அது தான் அரசுரவாற்றல் என்று சொல்வோம் டிப்ளோமசியை தமிழில் இப்போ அரசுரவாற்றல் என்பது என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒருவர் தன் தேசத்தின் கொள்கையை தேவையை உறவுகளை கருத்தில் வைத்து தன் தேசத்துடன் உறவிலும் தொடர்பிலும் செயற்பாட்டிலும் உள்ள மற்ற தேசங்கள் அமைப்புகள் தனிப்பட்டோர் ஆகியோருடன் செயற்படும் கலையும் விஞ்ஞானமும் தான் இந்த அரசுரவாற்றல் அல்லது டிப்ளோமசி என்று சொல்வார்கள் இட் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஆஃப் டீலிங் வித் அதர் பீப்புள் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் அதர் ஓர்கனைசேஷன் இப்ப அது அசல் அரசுரவாற்றல் அட்வொகசி என்பது எடுத்துரைத்தல் இப்ப தன்னை சார்ந்தவர்களது நியாயங்களையும் தேவைகளையும் தன்னை சார்ந்தவர்களுடன் சார்ந்தவர்களுடன் செயற்படுபவர்களுக்கு எடுத்துரைப்பதாகும் அது தன்னை சார்ந்த சார்ந்தவர்களது நியாயங்களையும் தேவைகளையும் தன்னை சார்ந்தவர்களுடன் செயற்படுபவர்களுக்கு எடுத்துரைப்பதாகும் இப்போ முதல் உதாரணம் சொல்வதென்றால் மிகச்சிறந்த உதாரணம் தமிழர்களுடைய வரலாற்றில் சோல்பரு ஆணைக்குழுவின் முன்னம் அதாவது இலங்கைக்கான சொந்த இலங்கைக்கான அரசியல் யாப்பை விரைந்த 
லோட் சோல் சோல்பரிக்கு முன்னர் ஸ்ரீ ஜி ஜி பொன்னம்பாலம் அவர்கள் கொடுத்த தன்னுடைய மனு அவர் கொடுத்த மனுதான் ஒரு சிறந்த ஒரு அட்வொகசி என்று சொல்லலாம் இத்தமிழர்களுடைய வரலாற்றுல ஆனால் அது அவருடைய கோரிக்கை அதாவது சிங்கள மக்களுக்கு ஐம்பது விடுக்காடு பிரதிநிதித்துவ நாடாளுமன்றத்துல ஏனே அனைத்து சிறுபான்மையினங்களுக்கும் ஐம்பது விழுக்காடு பிரதிநிதித்துவம் இருக்க வேண்டும் அப்ப ஐம்பது எம்பிக்கள் சிங்களவர்கள் சிரமிட்ட மற்ற எல்லா சமூகங்கள் அப்போது பரங்கியர்கள் கூட இருந்தார்கள் ஆஹ் தமிழர்கள் இஸ்லாமியர்கள் பரங்கியர்கள் இந்திய வந்த தமிழர்கள் ரெண்டு பிரிவு இப்ப எல்லோருக்கும் ஐம்பது விழுக்காடு பிரதிநிதித்துவம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் வந்து இப்ப அந்த அட்வொகேசியோட நின்று விட்டார் அவர் அடுத்த கட்டம் டிப்ளோமசி என்று போக சொன்னால் இவர் வந்து சோல்வரிக்கு ஏதாவது ஒரு மிரட்டல் பாணியில அதாவது உங்களுக்கும் எனது கோரிக்கை ஏற்காவிட்டால் உங்களுக்கும் இழப்பீடு பெற எங்களால் செய்ய முடியும் என்ற சொல்லி சொல்லியிருந்தால் அதுதான் டிப்ளோமசி அப்ப அந்த காலகட்டத்துல ரஷ்யாவா அதாவது சோவியத் தோன்றியமா மேற்கு நாடுகள் என்ற பிரச்சனை இருக்கும் போதும் தமிழர்கள் சோவியத் தோன்றியத்துடன் இணைந்து செயற்படுவார்கள் அது உங்களுக்கு ஆபத்தானதாக முடியும் இந்த இலங்கையிலே உங்களுக்கு ஆபத்தானதாக முடியும் என்ற வகையில எந்த ஒரு முன்வைப்புகளையும் ஜி ஜி பொன்னம்பலம் அங்கு செய்யவில்லை அப்ப அதுதான் அது அது அங்குதான் டிப்ளோமசியில ஓன்லி அட்வொகசி இப்ப அதற்கு இப்ப இன்னும் ஒரு உதாரணம் இருக்கின்றது இப்ப எங்கள் கண்ணுக்கு முன்னே நடந்தது என்று சொல்லலாம் ஆஹ் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கலவரத்தின் பின்னர் பல தமிழ் தலைவர்களை அப்போது இந்தியாவின் தலைமை அமைச்சராக இருந்த திருமதி இந்திரா காந்தி அவர்கள் சந்தித்து கதைத்திருந்தார் அதுல திரு அமிர்தலிங்கம் அவர்களும் ஆஹ் அவருடைய சகாக்களும் நினைக்கிறோம் எம் சிவ சிதம்பரம் அப்படி போன்றவர்கள் இந்திரா காந்தியை சந்தித்து பேசும் போது மிக அவர் மிக சிறந்த முறையில தமிழர்கள் இணைக்க இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளை எடுத்து சொல்லி இந்திரா காந்தியோட உதவி வேணும் இதுல இருந்து எங்களுக்கு விடுதலை பெற என்று சொல்லியிருந்தார்கள் அப்ப அந்த எடுத்துரைப்பை அமதலிங்கம் செய் முன்வைத்த எடுத்துரைப்பை ஆஹ் அவர் வைத்த அவர் பேசிய விதங்கள் எல்லாம் இந்திரா காந்தியை வியப்படைய செய்ய வைத்தது அவர் பழமையான அந்த தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் போல் இல்லாமல் வேறொரு மதிப்பும் ஆழ்ந்த அரசியல் அறிவும் உள்ள ஒருவராக இருக்கின்றார் என்று சொல்லி இந்திரா காந்தி வியந்திருந்தார் ஆனால் அந்த அமர்தலிங்கத்துடைய அட்வொகசி இலங் இந்தியாவில் இலங்கை தொடர்பான கொள்கையை ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரவில்லை தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு ஒரு கௌரவமான தீர்வு பெற்று தருவோம் என்றுதான் இந்திரா காந்தி சொன்னார்களுடைய அந்த கௌரவமான தீர்வுக்கான வர விலக்கணத்தை அவர் கொடுக்கவும் இல்லை எந்த மாதிரியான கௌரவமான தீர்வம் சொல்லல அடுத்தது இந்திரா காந்தி இலங்கையினுடைய தேசிய ஒருமைப்பாட்டை இறமையை தாங்கள் பாதுகாப்போம் என்று சொன்ன தேசிய ஒரு இலங்கையுடைய தேசிய ஒருமைப்பாட்டையும் இறமையும் ஒரு நாடு பாதுகாக்கும் என்று சொன்னால் அது சிங்களவர்களிடம் சிங்களவர்களை தமிழர்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பதாகத்தான் இருக்கும் இந்த வேறு ஒரு இடத்திலும் இருந்து இலங்கைக்கு இலங்கையுடைய இறமைக்கு அச்சுறுத்தல் வரவில்லை அப்ப அங்கும் வந்து டிப்ளோமசி வேலை செய்யவில்லை இவர்கள் வேறு வகையான மிரட்டல்களை கொடுத்திருக்க வேண்டும் நாங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யாவிட்டால் உங்களுடைய பகவி நாடுகள் எதிரி நாடுகளிடம் இருந்து நாங்கள் உதவி பெறுவோம் என்ற மாதிரியான இந்த ஒரு கருத்தையும் அவர்கள் அங்கு முன்வைத்ததாக தெரிய தெரியவில்லை அப்ப இது வந்து இதுதான் வந்து ஆஹ் அட்வொகசிக்கும் டிப்ளோமசிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரு தற்போதைய தமிழ் தலைவர்கள்ல தமிழ் அரசியல்வாதிகளையோ செயற்பாட்டாளர்களையோ திரும்பிய அந்த நாடுகள் இருப்பவர்களையோ இந்த டிப்ளோமேட்டிக் சலன் உள்ள ஒருவரும் இல்லை அவருக்குரிய பயிற்சி பெற்றவர்களும் இல்லை அதற்கு அதற்குரிய அனுபவம் உள்ளவர்களும் இல்லை இப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்கள் தமிழ் செல்வனை பார்த்தோம் சொன்னால் அவர் அந்த நிலைமைக்கு ஏற்ப தன்னைத்தானே பாலாண்டைக்கு அடுத்த பாலாண்டைக்கு வயசு போய்விட்டது அவர் நோய் வாய்ப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் என்ற கட்டத்துல அடுத்த கட்டத்தில் அவரிடம் இருந்து நான் தான் தான் பொறுப்பு கேட்க வேண்டும் என்ற வகையில தன்னுடைய அறிவையும் அனுபவத்தையும் அவர் அங்கு வளர்த்து கொண்டார் ஆஹ் விடுதலை புலிகளை பொறுத்த வரையில அவர்கள் அவர்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கு இந்த அரசியல் சம்பந்தமாக போதிய பயிற்சியை வழங்கி இருந்தபடியால் தமிழ் செல்வனை ஒரு அரசுரவியலாளராக அப்கிரேட் பண்ணுவதற்கு அது வந்து வசதியாக இருந்தது இப்ப எங்களுடைய தமிழ் அரசியல்வாதிகளை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் யாரும் ஒரு ட்ரெயின்டு டிப்ளோமேட் சென்று யாருமே இல்லை அவர் இப்ப எந்த ஒரு எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னை அடிக்கடி அப்கிரேட் பண்ணிக்கொள்ளவும் வேண்டும் 
அப்டேட் பண்ணி கொள்ளவும் வேண்டும் அதாவது உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட சாப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் மாதிரி தான் அப்ப நிலைமைக்கு ஏற்ப தங்களை மாட்டிக்கொண்டு தங்களுடைய அறிவையும் ஆற்றலையும் வளர்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு பன்னாட்டு அரங்கில் தான் எங்களோட பிரச்சனைக்கு தீர்வு வரும் என்ற அடிப்படையில் எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள் தங்களை டிப்ளோமேட்ஸாக மாற்றவில்லை அட்வொகசியிலும் இருந்து கீழே இறங்கி விட்டார்கள் இப்ப இவர்கள் பெரும்பாலான அரசியல்வாதிகள் செய்வது ரிவர்ஸ் அட்வொகசியா தான் இருக்கின்றது மேற்கு நாடுகள் எங்களுக்கு என்ன சொல்ல என்னத்தை சொல்ல விரும்புகின்றதோ அல்லது இந்தியா எங்களுக்கு என்னத்தை சொல்ல விரும்புகின்றதோ அதைத்தான் இவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் உதாரணத்துக்கு பலஸ்தீன விடுதலையும் ஈரானையும் நாங்கள் எடுத்த சொன்னால் அவர்களுடைய கொள்கை வந்து அவர்கள் தங்களுடைய எதிரிகளை சரியாக இனம் கண்டுள்ளார்கள் அவர்களுடைய எதிரி ஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் தான் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் டெத் டு ஸ்ரேல் டெத் டு அமெரிக்கா அமெரிக்கா அடிக்க ஸ்ரேல் அடிக்க எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளுடைய எழுதப்படாத ஸ்லோகம் ஒன்று என்ன ஒன்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அமெரிக்காவை போட்டுவோம் இந்தியாவிடம் பிச்சு எடுப்போம் சிங்களத்தில் யாருக்கு வாக்களிப்பது என்பதை பற்றி நாங்கள் அவ்வப்போது முடிவெடுத்துக் கொள்ளுவோம் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏமாளித்தனமான கோமாளித்தனமான செயற்பாடுகளாக தவிர்களுடைய கொள்கைகளாக இருக்கின்றது நீங்கள் கூறிய விடயத்தில் ரெண்டு கேள்வி எனக்கு அதாவது இப்ப நீங்க சொன்னீர்கள் அந்த எடுத்துரைப்பதை கூறினீர்கள் சார்ந்தவர்களுக்கு தேவையான விடயங்களை எடுத்துரைப்பது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள் ஒன்று மற்றது இந்த அரசுரவியல்ல வந்து பயிற்சி பெறவில்லை அனுபவம் இல்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள் இப்ப இவற்றை பார்க்கும் பொழுது என்ன காரணத்துக்காக அவ்வாறான ஒரு நிலைமை ஏற்படவில்லை என்றால் நீங்கள் காலாகாலமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் ஜி ஜி பொன்னம்பலம் தொடர்பாக இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தவில்லை அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்ன காரணத்துக்காக என்றால் தமிழர் தரப்பில் நிறைய புத்திஜீவிகள் இருக்கிறார்கள் நிறைய ஆளுமை உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த நிலைமைகள் இப்போ நீங்கள் கூறினீர்கள் அதாவது அப்கிரேட் பண்ணணும் என்று கூறினீர்கள் இல்லையா அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்றால் தமிழர் தரப்பில் ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக அதாவது இந்த உலக ஓட்டத்தின் பால் அல்லது நிலம் இந்த உலக நாடுகளில் நடக்கின்ற விடயங்களின் பால் மாறுவதற்கான அந்த அந்த ஆளுமை இல்லாத நிலைமையை அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது அதுதான் உண்மையா என்ன காரணம் அதாவது அந்த கோல் புக் சீர்திருத்தத்துக்கு முன்னிருந்தே இலங்கையுடைய நாடாளுமன்றம் என்று சொன்னால் அங்கு படித்தவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடியவர்கள் அதாவது வெள்ளக்காரனுக்கு சரியான வகையில் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் எடுத்துரைக்க வேண்டும் அவர்கள் அதை விட்டு தாங்களே முடிவு செய்து கொள்வார்கள் யார் யாருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அப்ப அப்ப அந்த கட்டத்துல அந்த அட்வொகேசி தான் முக்கியமாக இருந்தது அதாவது அட்வொகேட்ஸ் சட்டம் படித்தவர்கள் தான் அங்கு அரசியலுக்குள்ள வந்திருந்தார் இல்லை பெரும்பாலான தொண்ணூறு விழுக்காடானவர்கள் அரசியல் அந்த சட்டம் படித்தவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குள்ள ஆஹ் அந்த அந்த ஒரு மரபு இப்போதும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது சட்டம் படித்தவர் ஆங்கிலத்துல கதைக்க தெரிந்தவர் தான் மனநிலையில் ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது எங்களுடைய ஒரு அந்த தாழ்ந்த மனப்பான்மை தமிழ் பிரதிநிதிகள் மத்தியில் இருக்கின்றது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா அந்த நிலை நிலைமைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் வந்து தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு பணம் வேண்டும் தற்போதைய நிலையில் அவர்கள் தங்களுடைய அந்த கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் நாங்கள் இதை சாதித்தோம் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு வரவாலும் தேர்தலில் போய் நிற்க முடியாது எப்போ இனி ஏதாவது செய்வோம் என்று சொல்லி அதை ஏதாவது வகையில் தங்களுடைய ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் தங்களுடைய முகவர்களை தங்களுடைய தங்களுடைய நிதி பங்களிப்பின் மூலம் அவர்கள் தேர்தலுக்கு செலவழிக்கும் நிதி மூலம் தான் அவர்கள் அந்த அந்த தேர்தல் வெற்றியை பெற முடியும் அப்ப வெறும் தேர்தல் வெற்றியை இலக்காக கொண்டு அவர்கள் செயற்படுகின்றார்கள் மற்றது அது போக தற்போது நாடாளுமன்றத்துல தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தூற்றுவது தான் அதில் கவனம் செலுத்துகின்றார் கோழிய சிங்கள மக்களுக்கு எதிராக கதைப்பதில் அல்லது சிங்கள மக்களிடம் எங்களுடைய நியாயத்தை எடுத்து செல்வது உண்மையில சொல்லப்போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் நடந்த அத்தனை அநியாயங்களையும் அச்சப்படாமல் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் இலங்கை நாடாளுமன்றம் தான் அவர்கள் அவ்வளவுத்தையும் அங்கு சொல்லலாம் ஆனால் அவற்றில் பல அந்த ஹன்சாட் என்று என்று சொல்லப்படுகின்ற நாடாளுமன்ற பதிவேட்டில் உள்ளடக்கப்பட மாட்டோம் நீக்கப்படும் என்றாலும் இவர்கள் அங்கு அவற்றை சொல்லுவதன் மூலம் அதை ஒரு சிறந்த ஆவணமாக நாங்கள் பதிவு செய்து வைத்திருக்கலாம் அப்ப வேறு இடங்கள்ல சொல்லுவதிலும் பார்க்க இல்லை இங்கே நாடாளுமன்றத்துக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டு இருப்பது வந்து அது இல்லை இன்னும் ஒன்று நாம் காணிக்கோ சொன்னால் எங்களுடைய தமிழ் அரசியல்வாதிகளை தேடி வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு உயர் அரசுரவியலாளர்கள் வருகின்றார்கள் வெளிநாட்டு அவர் இப்ப அவர்களுடன் இவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு இவர்கள் இந்த டிப்ளோமேட்டிக் டேலண்ட் வேணும் அது இல்லை 
அப்ப அதுதான் அதுதான் பிரச்சனையா இருக்க வேண்டும் ஆயுத போராட்டத்துக்கு முன்னதாக தமிழ் அரசியல்வாதிகளுடைய இந்த டிப்ளமசியாக இருக்கட்டும் அட்வொகசியா இருக்கட்டும் அந்த நிலைமைகளை ஓரளவுக்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கு ஆனால் போருக்கு பின்னர் இப்பொழுது இருக்கின்றவர்களிடம் யாருமே அந்த ஒரு தகுதியும் இல்லாமல் இருக்கின்றது ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இல்லை இப்போ புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலும் கூட அதே மாதிரியான நிலைமை தான் எந்த அமைப்பு எடுத்து பார்த்துருக்கின்றாலும் இந்த அட்வொகசி டிப்ளமசிக்கான திறமை இல்லை என்பதை தெளிவாக காட்டுகின்றது இது ஒரு பெரிய ஒரு பின்னடைவு என்று நீங்கள் ஒரு குறைபாடு என்று கருதுகிறீர்களா புலம்பெயர்ந்த நாடுகள் ஊடகரை பொறுத்தவரை அவர்கள் வந்து அப்போது பெரும்பாலும் முடிவுகள் எடுப்பவர்களாக இல்லை கிளிநொச்சியிலே அல்லது வன்னியில எடுக்கிற முடிவுகளை இங்கு நிறைவேற்றுபவர்களாக ஆஹ் அப்படித்தான் இருந்தார்களே ஒழிய ஆஹ் ஆனால் இந்த பல அப்போதெல்லாம் அவ்வப்போது இடைக்கிடை இந்த பிரித்தானியா மற்ற உலக தொலைக்காட்சிகள்ல இலங்கை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு ஒரு ஊரக தோன்றினாலும் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை சரியான வகையில முன்வைக்கவில்லை அது அது நான் பார்க்கும்போது நேரில் பார்த்தே கவலைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போ பலஸ்தீன விடுதலை இயக்கம் சார்பாக அப்போது ஒரு பெண்மணி வந்து கதைப்பார் அவருடைய ஆங்கிலம் வந்து ஒரு தரமான ஆங்கிலமாக இருக்காது உச்சரிப்புகள் எல்லாம் பிள்ளை இருக்கும் ஆனால் அவர் தன்னுடைய கருத்தை ஆடித்தரமாக முன்வைத்து விடுவார் பிபிசியில் தோன்றினார் அதை நான் பல தடவை சந்தித்திருக்கு இப்போ பார்த்துருக்கிறேன் அப்படி கூட சொல்ல எங்கள் எங்கள் மத்தியில் ஒருவர் ஏன் இல்லாமல் போனார் என்பது ஒரு ஒரு கவலை அப்போது இருந்தே இருக்கிறார் உண்மைதான் ஒரு ஊடகம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போல் சர்வதேச ஊடகங்களுக்கு முன் நின்று தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை சரியாக வெளிப்படுத்துவது அது ஒரு முக்கியமான விடயம் இது அதுவும் இந்த காலகட்டங்களில் இதை நாங்கள் சரியாக கையாளவில்லை என்று சொன்னால் தொடர்ந்தும் எங்களுக்கு பின்னடைவைத்தான் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் என்பதுதான் இதனுடைய நிலைமை என்னவோ அவர்கள் அதாவது இப்பொழுது இருக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பொறுத்த மட்டும் யாராலுமே அந்த நிலைமையை கொண்டு வர முடியாத நிலைமை தான் இருக்கிறது அந்த மா அதில் ஒரு மாற்றம் பெற வேண்டும் அதே மாதிரி இங்கே புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் நாங்கள் கூறுவது போல் அடுத்த சந்ததியினரை உள்வாங்கி அவர்களிடம் சில விடயங்களை ஒப்படைப்பார்களாக இருந்தால் அவர்களிடம் ஆளுமை இருக்கின்றது திறமை இருக்கின்றது எத்தனை தடவைகள் நாங்கள் பல இடங்களில் பார்த்துருக்கின்றோம் தனி தனி மனிதர்களாக இல்லையா நிறைய நிறைய திறமைமிக்க இளையோர் இருக்கின்றார்கள் அப்போது அதாவது தலைவர் சொன்னது சரி வரும் இனி எங்களுடைய போராட்டத்தை புலம்பெயர் நாடுகளில் உள்ள இளையோர் எடுத்து செல்வார்கள் என்றால் சொல் சொல்லி சொன்னார் அவர் வந்து சொல்லவில்லை எனக்கா காசியத்தை அவர் கொண்டு செல்வார்கள் கொண்டு செல்வார்கள் என்று சொல்லவில்லை அதை நாங்களும் ஆழமாக கவனிக்க வேண்டும் உண்மையாக நிறைய துறைசார் நிபுணர்களும் இருக்கிறார்கள் சிறு சிறு வயதிலேயே துறைசார் நிபுணர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த லெவரேஜ் பண்ணுவோம் சொல்வார்கள் சரியாக அர்ப்பணிப்பும் உள்ளது பலரை சந்திக்கக்கூடிய இருக்கின்றது எனவோ அவ்வாறான ஒரு நிலைமை ஏற்படும் என்று நாங்கள் நம்பிக்கொண்டு உலகம் பூராகவும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பேசப்பட்டு வந்த பெரிய விடயம் யுக்ரைன் ரஷ்யாவுக்கு இடையிலான போர் அந்த போர் ஆரம்பித்த பொழுது பல விதமான கருத்துக்கள் எல்லாம் முன்வைத்திருந்தார்கள் எவ்வாறு பூட்டி இந்த திட்டமிட்டிருந்தார் நேட்டோவில் இணைவதற்கு யுக்ரைன் தயார் பண்ணிய பொழுது இதை கொண்டு வந்தது பல பல கருத்துக்கள் பல பல விதமான ஸ்டோரிஸ் இருக்குது இது என்னத்துக்காக இந்த இந்த போர் ஆரம்பித்தது என்று எது எப்படியாயினும் இந்த போர் இப்பொழுது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது பூட்டினை பொறுத்த மட்டில் இரண்டு மூன்று வாரத்தில் தன்னுடைய இலக்கு என்னவோ அதை நான் அடைந்து விடுவேன் என்று அவர் ஆரம்பித்திருந்தாலும் அவருக்கும் நிச்சயமாக பின்னடைவு அதே நேரத்தில் சர்வதேச நாடுகளிலும் பாரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது இந்த யுக்ரைன் ரஷ்யாவுக்கு இடையிலான இந்த போர் இரண்டு ஆண்டு நிறைவின் பின்னர் எந்த திசையில் போகின்றது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் ரஷ்யாவை கற்பற்றக்கூடிய வலிமை வந்து எந்த ஒரு நாட்டிடமும் இல்லை இப்ப ரஷ்யா தனக்கு அச்சம் இருக்கு அச்சமுறுத்த இருக்கு என்றபடியத்தான் நேட்டோவை ஆக்கிரமித்த மன்னிக்க உக்ரைனை ஆக்கிரமித்து என்று சொல்லுகின்றார்கள் ரஷ்யாவை ஒரு இரண்டு கண்டங்கள்ல நிலப்பரப்பை கொண்டது பதினொன்றுக்கு மேற்பட்ட டைம் சோன்ஸ் நேர வேலையங்களை கொண்ட நா ஒரு நாடு ஒரு 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 பகுதியில பொழுது பொறுத்தா மற்ற பகுதியில சூரிய உதயமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நா நாடு அந்த 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 நாட்டை கைப்பற்றக்கூடிய பட வலிமை நேட்டோவோ வேறு எந்த ஒரு நா எந்த ஒரு நாடுகளிடமும் இல்லை அந்த பெரிய நிலப்பரப்பை கற்பற்ற அதிக அளவு படையினர் தேவை அப்ப ரஷ்யாவின் ஆட்சி முறைமை நேட்டோ நாடுகள் ரஷ்யாவின் பொருளாதாரத்தை சுரண்டக்கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும் அதுதான் நேட்டோ நாடுகள் என்ற கொள்கை அப்ப அதுக்கு வந்து அந்த கொள்கையை நிறைவேற்ற போனால் புட்டின் போன்றவர்கள் ஆட்சியில் இருக்க முடியாது இந்த மேற்கு நாடுகளுக்கு உயர்ந்தவர்கள் தான் அங்கு ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும் 
இது இது மேற்கு நாடுகளில் பிரச்சனை சுட்டியின் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து உறுதியாக நம்புகின்றார் இந்த ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு சோவிய தோன்றியம் வீழ்ச்சி அடைந்தது உலக வரலாற்றிலே நிகழ்ந்த ஒரு மோசமான நிகழ்வு அதை நாங்கள் சரி செய்ய வேண்டும் அப்ப அவர் என்ன அதை அதை என்ன அதுல என்ன சொல்ல வருகின்றார் சொன்னால் மீளவும் சோவிய தோன்றிய நாடுகளை கைப்பற்ற வேண்டும் ரஷ்யாவுடைய ரஷ்யாவுடன் அந்த முன்னாள் சோவிய தோன்றிய நாடுகள் அத்தனையும் இணைக்க வேண்டும் அப்ப அவர் வந்து அவர் அவர் நினைப்பது ரஷ்ய விரிவாக்கம் அப்ப நேற்று ஒன்று நினைக்கின்றது என்றால் தன்னுடைய தங்களுடன் மற்ற நாடுகளும் இணைந்து எல்லா எல்லா முன்னாள் சோவிய தோன்றிய நாடுகளும் இணைந்து தாங்கள் ஒரு வலிமைமிக்க ஒரு படைக்கட்டுமையாக மேலும் வலிமைமிக்க பல படைக்கட்டமைப்பாக உருவாக வேண்டும் அதுபோலத்தான் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அப்ப ஜோர்ஜியா மற்றது மூல்டோவா போன்ற நாடுகள் நேட்டோவில் இணைய முற்பட்ட போது அங்கெல்லாம் படைகள் படைகள் ரஷ்ய படைகள் அனுப்பப்பட்டதும் ஜோர்ஜியா என்ற ஒரு பகுதியை ரஷ்யா தன்னோடு விளைத்து விட்டது அதே அதே அதை தான் தற்போது உக்ரைனில் நடக்கின்றது மூல்டோவில் உக்ரைனியம் ரஷ்ய படையினர் நிலை கொண்டுள்ளனர் மற்றது முன்னாள் சோவிய தோன்றிய நாடுகளான எஸ்தோனியா லத்வியா லித்வேனியா ஆகிய நாடுகள் வந்து நேட்டோவிலும் இணைந்து விட்டன ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலும் இணைந்து விட்டன இந்த நாடுகள் யாவும் படை கூட்டமைப்பில் இணைய வேண்டும் என்றும் தன்னுடைய பொருளாதார கூட்டமைப்பான யூரோ ஏசியன் எக்கனமிக் யூனியன் என்ற பொருளாதார கூட்டமைப்பிலே இணைய வேண்டும் என்பதுதான் புட்டினுடைய கொள்கை அப்ப அவர் அதுக்கு படை நட ஆக்கிரமிப்பு படை நடவடிக்கையும் அவர் செய்ய தயாராக இருக்கின்றார் லித்வேனியா லத்வியா போன்ற நாடுகள் எஸ்தோனியா போன்ற நாடுகள் நேட்டோவிலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலும் இணையும் போது அவர்கள் எந்த ஒரு படை நாடு படை படை அனுப்பி ஆக்கிரமித்து செய்யவில்லை அவர்கள் தங்களுக்கே உரிய அவர்கள் தாங்கள் மக்கள் ஆட்சி முறைமைப்படி தான் இணைந்தார்கள் ஆனா எஸ்தோனியா லத்வியா லித்வேனியா மக்கள் வந்து நேட்டோவில் இருப்பதையும் விரும்புகின்றார்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருப்பதையும் விரும்புகின்றார்கள் இந்த மூன்று நாடுகளிலும் சோவிய தோன்றியத்தின் காலத்தில் வந்து பெரும்பாலும் ரஷ்யர்கள் அங்கு குடியேற்றப்பட்டார்கள் ஐந்து முதல் இருபது விழுக்காடும் வகையிலான ரஷ்யர்கள் அந்த நாடுகளில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கூட ரஷ்யாவுடன் இணைவதிலும் பார்க்க இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இணைவதை விரும்புகின்றார்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு பல நாடுகளில் அவர்கள் போய் தொழில் செய்யலாம் பல அந்த அவர்களுடைய பாஸ்போர்ட்டோடு பல நாடுகளுக்கு போகலாம் அப்படிப்பட்ட பல வசதிகள் இருக்கின்ற சிறந்த கல்விகளை பெறலாம் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் அவர்கள் வந்து இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருக்க விரும்புகின்றார்கள் இப்போ மற்ற நாடுகளை இப்போ ஜோர்ஜியா உக்ரைன் போன்ற நாடுகளை தான் ரஷ்யா மிரட்டி தான் அங்கு இணையாமல் செய்து வைத்திருக்கின்றது தன்னுடைய பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி இப்போ இதில் இன்னொன்று சொல்வார்கள் இந்த நேற்று ரஷ்ய ஜெர்மனி இரண்டு பிளவ் பட்டிருந்த ஜெர்மனியை இணைக்கும் போது ரீயூனிபிகேஷன் போது சோவியத் ரஷ்யாவுக்கு மேற்கு நாடுகள் உறுதி மொழிய வழங்கியிருந்தன நேட்டோ வந்து வேற நாடுகளில் விரிவாக்கம் செய்யாது என்று சொல்லி அப்ப அது அதில் ரெண்டு பேர் சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்று வந்து அப்போதே ஜெர்மனுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஹென்சஸ் டேட்ரிக் என்சி என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அந்த அதை அதை ஒரு உரையாற்றும் போது சொல்லியிருந்தார் இந்த ஜெர்மன் மீள இணைப்பு தொடர்பான பற்றி பேசும்போது சொல்லியிருந்தார் அதே போல அமெரிக்காவுடைய வெளியுறவுத்துறை செயலர் ஜேம்ஸ் பேக்கர் என்பவர் கூட சொல்லியிருந்தார் அதே தொண்ணூறாம் ஆண்டு அதாவது தாங்கள் நாங்கள் வந்து கிழக்கு ஜெர்மனியை தவிர வேறொரு கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளையும் நாங்கள் நீட்டுவில் இணைக்க மாட்டோம் இது வந்து வாய்மொழி மூலம் சொன்னவை பிறகு உக்ரைனிடம் உக்ரைன் இது ஒன்று வாய்மொழி மூலமானது உக்ரைன் தனி நாடாக ஆகிய பின்னர் உக்ரைனிடம் இருந்த அணுக்குண்டுகளை இவர்கள் ரஷ்யாவிடம் சமர்ப்பிக்கும் போது உக்ரைனுடைய இறைமையையும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டையும் சுதந்திரத்தையும் தாங்கள் பாதுகாப்போம் என்று ரஷ்யா பிரான்ஸ் அமெரிக்கா பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகள் உக்ரைனுடன் ஒரு ஒரு மெமரனத்துல கைச்சாத்திருந்தன இப்ப அப்ப இது வந்து கைச்சாத்திடப்பட்ட உடன்பாடு மற்றும் மற்றது வந்து சொல்லப்பட்ட கருத்து அல்லது உறுதிமொழி என்று சொல்லும் அப்ப கிழக்கை நோக்கி பின்பு மற்ற நாடுகள் புலந்து உட்பட மற்ற நாடுகள் எல்லாம் நேற்றோல இணைந்தது வந்து சொற்த வரையமை இவர்கள் சொன்ன சொல்ல தவறினார்கள் 
இது இவர்கள் வந் மற்றது நேட்டோ மீது ரஷ்யா படையெடுத்தது வந்து கொடுத்த அதை கையொப்பமிட்ட உறுதிமொழியை தவறுகிறது அப்ப இந்த ரெண்டு பேர் தரப்பிறதும் தவறு விட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இதுல நேட்டோ தவறு விட்டது அல்லது அமை ரஷ்யா தவறு விட்டதுன்னு சொல்லுவோம் இவருமே தவறு விட்டார்கள் இவர்கள் நல்லவர்கள் அவர்கள் நல்லவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது அப்ப அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் இந்த உக்ரைன் மீதான பட படையெடு படையெடுப்பை செய்து பெரும் பெருமளவு ஆழணி இழப்புகளை உக்ரைனுடைய பல கட்டிடங்களை குடிமக்களுடைய கட்டிடங்களை எல்லாம் அழித்து வைத்து இப்ப ரெண்டு ஆண்டுகளாக போர் முடிந்திருக்கிறது இப்ப இனி அடுத்ததாக இவர்கள் எந்த திசையில இந்த போர் செல்ல போகிறது என்று பார்ப்போம் சொன்னால் தற்போது உள்ள நிலைமையில போர்க்காலத்துல ரஷ்யாவின் கை ஓங்கி உள்ளது ஒரு ஒரு நகரத்தை கூட சென்ற வாரம் அது கைப்பற்றி உள்ளது ஒரு ஒரு தீவிர போராட்டத்தின் குணம் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாத போராட்டத்தின் பின்னர் பெருமளவு படைமுறைகள் வந்து ஒரு ஒரு நகரத்தை கைப்பற்றி உள்ளது இப்ப இது வந்து ரஷ்யாவுடைய கை ஓங்கி இருக்கிறது சொல்ல சொல்லலாம் அதே வேளையில இன்னும் இரண்டு தினங்களில் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புட்டின் வந்து நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றவிருக்கின்றார் இந்த போர் தொடர்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் உரையாற்றினார் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி தேதி அத்துடன் மார்ச் மாதம் அவர் தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறார் அப்ப அவருக்கு ஒரு வெற்றி தேவைப்படுவதால் தான் இந்த புதிதாக ஒரு நகரத்தை கைப்பற்றி இருக்கிறார் இரண்டு நகரம் என்று கூட சொல்லப்படுகின்றது அப்டிகா என்ற ஒரு நகரம் அப்ப அந்த மற்றது உக்ரைனர்களுடன் படை தட்டு படைக்கலன்களுக்கான தட்டுப்பாடு இருக்கின்றது ரஷ்யர்கள் தங்களுடைய படைக்கலன்களுக்கான தட்டுப்பாட்டை ஆஹ் ஈரானிடமிருந்தும் ஆஹ் வடகொரியாவிடமிருந்து கொள்வனவு செய்வதன் மூலம் செய்து கொண்டுள்ள அப்ப இது அப்ப இனி என்ன நடக்க போகின்றது இந்த இந்த போர் எந்த திசையில செல்ல போகின்றது உக்ரைனுடன் படைக்கலங்கள் குறைந்த நிலையில இப்ப இன்னும் அடுத்த இன்னும் ஒரு மூன்று மாத காலத்துக்கு ரஷ்யா மேலும் முன்னேறி செல்லலாம் மேலும் பல நகரங்களை கைப்பற்றலாம் ஆனால் தற்போது பல நாடுகள் உக்ரைனுக்கு படைக்கல உதவிகள் செல்ல செய்ய முன் வந்துள்ளன நேட்டோ நாடுகள் இல்லாமல் சேர்ந்து ஒரு மில்லியன் ட்ரோன்ஸை வழங்கவிருக்கின்றது அது அது அதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டு விட்டது மற்றது கனடா வந்து மூன்று தசம் இரண்டு பில்லியன் கனடியன் டொலர் பெறுமதியான நிதி உதவியையும் படை படைக்கல உதவியையும் செய்கின்றது இருக்கின்றது டென்மார்க் வந்து இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் படைக்கலன்களை உதவி செய்யவிருக்கின்றது அத்துடன் பத்து ஆண்டுகள் டென்மார்க் வந்து உக்ரைனுடன் படைக்கல ஒப்பந்தம் செய்வதற்கான படைக்கல உதவி செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்திலும் கைச்சாத்துள்ளது ஆஹ் மற்றது நியூசிலாந்து கூட பெருமளவு படைக்கலன்களை உக்ரைனுக்கு வழங்கவிருக்கின்றது புதி புதிதாக உதவி சுவீடன் எல்லாவற்றிலும் மீதாக சுவீடன் வந்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் படைக்கலன் உதவியை செய்யவிருக்கிறதாக உள்ளது கனடா கொடுக்கவிருக்கின்றது இப்ப ஜெர்மனியும் வந்து பெருமளவு ஆர்டிலரி செல்களை வழங்கவிருக்கின்றது மற்றது ஜெர்மனி வந்து இந்தியா மற்ற அரபு நாடுகளிடையே இந்த அவர்களிடம் இருக்கின்ற படைக்கலன்களை வாங்கி உக்ரைனுக்கு வழங்குகின்ற ஒரு ஆயுள் எண்ணத்துடன் இருக்கின்றது அயர்லாந்து கூட ஆஹ் அது படைக்கலங்களில் வேறு விதமான உதவிகளை செய்ய முடிவதில் வந்துள்ளது எஸ்தோனியா வழங்கவிருக்கிறது இப்படி பல நாடுகளும் வழங்க இருக்கிறது அது இல்லாமல் ஒரு புறம் இருக்க பிரான்ஸ் அதிகர் தற்போது சொல்லிக்கலாம் நாங்கள் வந்து படை அனுப்புறது வந்து தவிர்க்க முடியாது என்று அதுக்கு மற்ற எல்லா நாடுகளும் மறப்பு தெரிவித்துள்ளன இப்ப அந்த அந்த அதுல வந்து ஜெர்மனியும் பிரான்ஸும் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப ஜெர்மனி சொல்லுவார்கள் பிரான்ஸ் சொல்லுவார்கள் ஜெர்மனி இவ்வளவு காலமும் தன்னிட்டு கிடந்த பழசுகளை தான் அனுப்பிட்டு ஜெர்மனி சொல்லுகின்றது பிரான்ஸ் வந்து போதிய அளவு அனுப்பி இப்ப அதுக்கு ஜெர்மனி பிரான்ஸ் சொல்லுகின்றது நாங்கள் பழசுகளை அனுப்புறது இல்லை நீங்கள் நாங்கள் பழசுகளை ஸ்டோக்கா வச்சிருக்கிறோம் இல்லை நாங்கள் நாங்கள் இந்த ஸ்கல்ப் என்ற இந்த சிறந்த ஏவுகணையை தொலைதூர ஏவுகணை எல்லாம் வழங்கினாங்கள் இப்ப நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டூரஸ் ஏவுகணை எல்லாம் நீங்கள் வழங்க மாட்டேன் வழங்க மரத்துள்ளீர்கள் வேணும் முடியும் என்றால் டூரஸை வழங்குங்கள் என்று எல்லாம் கூட சொல்லியிருந்தேன் இனி அதற்கு அடுத்ததாக எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானங்கள் இன்னும் சில மாதங்களில் உக்ரைனில் பாவனைக்கு வருபட சொல்லப்படுகிறது இந்த எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமான பாவனைக்கு வருவது நீண்ட காலம் விடுபடுவதற்கு பின்னால் ஏதாவது மர்மம் இருக்கும் இதற்கு வழங்க இருக்கும் எஃப் சிக்ஸ்டீன் விமானம் முப்பது ஆண்டுகள் பழமையானது இப்போ லேஸ் லேட்டஸ்ட் அந்த அது ஹார்ட்வேர் வந்து லேட்டஸ்ட் இல்லை 
ஆனால் இந்த சாப்ட்வேர அப்கிரேட் பண்ணி கொடுக்க போயிடும் போல இருக்கு அதுக்காகத்தான் இவ்வளவு காலம் எடுக்கிறது அப்ப அதுக்காகத்தான் அதிக அளவு பயிற்சி தேவைப்படுகிறது அப்ப முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பழமையான ஒரு விமானத்தை உக்ரைனிய விமானிகளால ஆறு மாதத்துல அவர்களால ஊட்டுவதற்கான பயிற்சியை பெற முடியும் அப்ப இந்த சாப்ட்வேர் அப்கிரேடிங் செய்வதால் தான் இந்த இது 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 இப்படிப்பட்ட ஒரு காலம் எடுக்கணும் நினைக்கிறது உக்ரைனிய விமானிகள் வந்து எஃப் சிக்ஸ்டீனுக்காக மிகவும் ஆவலுடன் எடு எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஒருவர் அண்மையில சொல்லி இருந்தார் நோக்கியா போன் பாவிக்கிற எங்களுக்கு ஐபோன் கிடைக்கிறது போல இந்த எஃப் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கிறது சில அந்த உலகில் இருக்கிறப்ப அப்ப அதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த உக்ரைனுடைய படைக்கல தட்டுப்பாடுகளை இன்னும் ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்களுக்குள்ள குறைக்க முடியும் அதற்கு முன்னர் ரஷ்ய படையினர் முழு உக்ரைனையும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வலுதந்துள்ளன போர் ஆரம்பித்த அந்த ஆரம்பத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக பல நாடுகள் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகள் அமெரிக்கா பிரித்தானியா போன்ற நாடுகள் படைக்கலன்களை வழங்கினார்கள் அந்த போர் பரவக்கூடாது எஸ்கலேட் பண்ணக்கூடாது என்று மிகவும் அவதானமாக இருந்தார்கள் இப்பொழுது ஒன்று நீங்கள் கூறியது போல் ரஷ்யாவை தோற்கடிக்க முடியாது என்ற ஒரு நிலைமையை ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த காரணத்தினால் படைகளை அனுப்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றதா இல்லை படைகளை அனுப்புவதனால் ஒரு வல்லரசுகள் ஒன்றொன்று இல்லை சில போர் புரிய மாட்டாது அதை நாங்கள் இரண்டாம் உலக போருக்கு முன்னர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வல்லரசுகள் வந்து ஒன்றை ஒன்று தங்களுடைய படை வலிமையை காட்டி பய பயமுறுத்துவதாகத்தான் இருக்கும் இவருடைய அவர்கள் வந்து நேரடியாக போர் புரிய மாட்டார்கள் ஆனால் ரகசியமாக தங்களுடைய படையினரை அங்கு அனுப்புவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அதுக்கு அதற்கான வாய்ப்பு நிறைய உண்டு நீங்கள் கூறுகள் ரஷ்யாவில் அரசு தரவதற்கான தேர்தல் பரப்போகின்றது பூட்டின் தான் இந்த போரில் வென்றதை காட்ட வேண்டும் என்ற விடயத்தை கூறும் பொழுது இதே நேரத்தில் அவருக்கு சவாலாக இருந்த எதிர்கட்சி தலைவர் அலெக்சி நிவால்னி அவருடைய இறப்பு இது என்ன விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பூட்டின் அவர்களுக்கு ரஷ்யர்களை பொறுத்தவரையிலே அந்த தாராண்மைவாதிகள் என்று சொல்வர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒன்றை விரும்ப மாட்டார்கள் எதிர்கட்சி சேர்ந்த ஒருவர் விரும்பினாலும் ரஷ்யாவில் தாராண்மைவாதிகளுடைய தொகை குறைவு என்று தான் நினைக்கின்றேன் சிலர் வந்து வாக்குச்சாவடிக்கு போகாமல் விடலாம் ஆனால் புட்டினுடைய ஆதரவு தளம் உறுதியாக இருப்பதாகத்தான் பல கருத்து கணிப்புகள் சொல்லுகிறோம் எல்லாம் நம்ப கூடிய கருத்து கணிப்புகள் என்றதை மற்றது புட்டினுக்கு தன்னை வெல்ல வைக்க அவருக்கு தெரியும் தேர்தலை பொறு தேர்தல் வெற்றியை பொறுத்த வரையில புட்டினுக்கு அது வந்து ஒரு இலகுவானது அதற்கான மக்கள் மக்களுடைய ஆதரவு இருக்கின்றது அது மட்டும் அவர் தன்னை தானே வெல்ல வைத்துக் கொள்வார் அப்படி ஆதரவு இல்லாவிட்டாலும் ஸ்வீடன் நேட்டோவில் இணைவதற்கான தங்களுடைய விண்ணப்பத்தை மேற்கொண்டிருந்த பொழுதும் காலதாமதமாக இப்பொழுது ஹங்கேரி அவர்கள் அவர்களும் டர்க்கியும் தான் அதற்கு தடையாக இருந்தார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் இரண்டு பகுதியுமே பச்சை கொடி காட்டிவிட்டார்கள் டைமிங் என்று சொல்வார்கள் சில விடயங்கள் நடக்கும் பொழுது ஒரு டைமிங் என்று சொல்வார்கள் இப்ப நீங்கள் அரசு தலைவருக்கான தேர்தல் தொடர்பாக கூறும் பொழுது இனி அங்க அலெக்சி நிபால்னி அவர்களுடைய இறப்பு தொடர்பாக கூறும் பொழுது இப்பொழுது இவர்கள் இந்த ஸ்வீடன் இணைப்பது தொடர்பாக இதன் பின்னணியில் ஏதாவது இருக்கின்ற என்று நீங்கள் அவதானிக்கிறீர்களா பின்னணி என்று சொன்ன உண்மையில வந்து ஸ்வீடன் வந்து ரஷ்யாவுக்கு அண்மையாக உள்ள நாடு ஸ்வீடனும் பின்லேண்டும் இரண்டும் அதில் பின்லேண்ட் வந்து எல்லையை கொண்டுள்ளது மற்றது அந்த வட புருவம் வந்து போர் புரிவதற்கு சிரமமான ஒன்று ஒன்று உக்ரைன் நேட்டோடைய ஆதரவு இல்லாமல் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக பின்லேண்டும் ஸ்வீடனும் நின்று பிடிக்க முடியாது அப்ப அந்த அடிப்படையில் தான் அப்ப உக்ரைன் மீது இவர்கள் படை எடுத்ததை ரஷ்யா படை எடுத்ததை சாட்டாக வைத்துக் கொண்டு இனி தங்கள் நா தங்கள் நாடுகளிலும் படை எடுக்கலாம் என்று என்ற அடிப்படையில அந்த அந்த அச்சத்துல தான் இவர்கள் இணைந்ததாக சொல்லுகின்றார்கள் அப்ப அது வந்து புட்டினை பொறுத்தவரையில அவருக்கு ஒரு டிப்ளோமேட்டிக் ஃபெயிலியர் அரசுறவியல் பின்னடைவு தான் சொல்ல வேண்டும் தன்னுடைய எல்லையில நேற்று நாடுகள் பெறக்கூடாது என்று என்று என்ற என்ற அடிப்படையில் அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது நடுநிலையை பேணி வந்த பின்லேண்ட் வந்து ஸ்வீடனும் வந்து இந்த நேட்டோ நாடுகளில் இணைந்தது வந்து அவர் பொறுத்தவரை பின்னடைவு தான் பட் அது மட்டுமல்ல இரண்டு நாடுகளும் பட வேலிமை உள்ள நாடுகள் ஸ்வீடன் வந்து பெருமளவு படைக்கலங்களை உற்பத்தி செய்கின்ற நாடு பல அவர்களின் என்ற விமானம் எல்லாம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த போர் விமானம் அவர்கள் வந்து அதான் அந்த ஸ்வீடன் செய்யும் 
இந்த நாடுகள் செய்ய இருக்கின்ற படைக்கல உதவி இந்த இரண்டு நாடுகளும் செய்ய இருக்கின்ற படைக்கல உதவி வந்து உக்ரைனுக்கு ஒரு பெரிய உதவியாகவும் ரஷ்யாவுக்கு பின்னடைவாகவும் இனி அமையும் இனி நேட்டோ அந்த முப்பது நாடுகள் அந்த கூட்டமைப்பில் இருக்கிறார்கள் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் அந்த கூட்டமைப்பில் இருக்கிறார்கள் அதில் ஆக தங்களுடைய நிதியுதவியை வழங்குவது அமெரிக்கா டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் இதற்கு முன்னதாக அரசு தலைவராக வந்த பொழுது உடனடியாக அந்த நிதி உதவி வழங்குவதை நிறுத்திவிட்டார் மீண்டும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் அரசு தலைவருக்கான வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு என்று கூறுகிறார்கள் அவ்வாறு அவர் அரசு தலைவராக அமெரிக்காவின் அரசு தலைவராக வந்தால் நேட்டோவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா அமெரிக்காவுடைய அரசு தலைவர் தேர்வு தேர்ந்த தொடர்பாக புட்டின் கருத்து தெரிவிக்கும் போது தான் வந்து பைடன் வெல்வதை தான் விரும்புகின்றேன் ட்ரம்ப் வெல்வதை விரும்பவில்லை பைடன் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவார் என்னால இது அவர் எப்படி நடந்து கொள்வார் என்னால எதிர்ப்பு ட்ரம்ப் என்ன செய்வார் என்பது எனக்கு எதிர்ப்போம் சென்ற முதல் ட்ரம்ப் வெற்றி பெற்ற தேர்தல ரஷ்யாவுடன் உறவை விரும்புவதாக தான் ட்ரம்ப் சொல்லி வந்தார் ஒபாமா காலத்துல ஒரு இருந்த பகவி ஆனால் ஒபாமா வந்து ஜெவலின் ஏவுகணைகளை உக்ரைனுக்கு வழங்க மறுத்திருந்தார் அது ரஷ்யாவை தினப்படுத்தப்படும் சொல்லி ரஷ்யாவுடன் நல்ல உறவு வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்த ட்ரம்ப் வந்து ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் அந்த ஜெவலின் ஏவுகணைகளை வழங்கி வழங்கினார் உக்ரைனுக்கு அப்ப இவர் வந்து எப்படி மாறுவார் என்று சொல்ல முடியாது ட்ரம்ப் அப்ப அந்த அந்த பிரச்சனை இருக்கிறது அப்ப தற்போது உள்ள பிரச்சனைகள் அமெரிக்க மக்கள் வந்து பெருமளவு பணத்தை உக்ரைனில் கொட்டுவதை விரும்பவில்லை என்றுனா ஐரோப்பிய நாடுகளால் கொட்ட முடியும் இப்ப அமெரிக்கா இதுவரை வாங்கி வழங்கிய உதவிகள் பெரிது என்றாலும் அவர்கள் நிதியாக வழங்கியதிலும் பார்க்க படைக்கலன்களாக வழங்கியதால் அதிகம் அவை யாவும் அந்த பழைய படைக்கலங்களாகத்தான் எந்த ஒரு நவீன படைக்கலங்களையும் விரும்பவில்லை அதாவது அவர்களுடைய வேக ஹவுஸை வந்து காலி பண்ணுவதற்கு அதை புதிய படைக்கல் கொண்டே இறக்குவதற்காக அதை காலி பண்ணி கொடுத்தார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆஹ் மற்ற நிதி அதிக அளவு நிதியை வழங்கியது ஜெர்மனி தான் நிதி நிதி உதவி வழங்கியது ஆஹ் மற்றது ஜெர்மனி அந்த சிறந்த படைக்கலங்களை வழங்கவில்லை ஏப்ரஹாம் கூட ஜெர்மனி மிகவும் தயக்கத்தின் பின்பு தான் வழங்கியிருந்தது ஆனால் அமெரிக்க அப்ப லெப்பர்ட்ஸ் டேங்க்ஸை கேட்கும் போது ஜெர்மனி சொல்லுது அமெரிக்கா எப்ரஹாம் டேங்கை கொடுத்தா தான் நான் என்னுடைய லெப்பர்ட் டேங்கை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அப்ப அதற்கு இடையில பிரித்தானியா தன்னுடைய டேங்கை கொடுத்து விட்டது சேலஞ்சர் டேங்கை கொடுத்து கொடுத்துருந்தது அப்ப அப்படித்தான் இவர்கள் ஒருவர் இவர் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவருடைய எல்லோரும் புட்டின் புட்டினுடைய புட்டின் எப்படி எதிர்வனி ஆற்றுவார் என்பதை பற்றி கரசனை கொண்டுள்ளார்கள் சுருக்கமாக எப்பொழுது இந்த போர் முடிவுக்கு வரும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்ன சூழலில் இது முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் தொடரும் என்றுதான் நினைக்கிறேன் இது முடிவுக்கு வருவது என்று சொன்னால் இரண்டில் ஒரு தரப்பு சலித்து களைத்து போய் ஏதோ ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு விட்டுக் கொடுத்து பேச்சுவாதை போகணும் தற்போது இப்ப மேற்கு நாடுகள் ஊடகங்கள கருத்தின்படி உக்ரைனியர்கள் இன்னும் சளைக்கவில்லை என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஏன்னா அந்த அந்த அளவுக்கு அவர்கள் ரஷ்யா ரஷ்யாவை பொறுக்கின்றார்கள் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆனா மீட்பு நாட்டு ஊடகங்கள் சொல்வது எல்லாம் நம்ப முடியாது ஆஹ் ஆனால் சிலசிக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்கள் அது எழுதுகள் பெரு பெருமளவு நடக்காதபடியால் அவர்கள் வந்து இந்த தளராமல் இருக்கின்றார்கள் உக்ரைனியர்கள் தளராமல் இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்ல முடியும் ஆனால் இந்த இந்த குளிர்காலம் முடிந்ததன் பின்னர் எப்படி இந்த நகர்வு போகின்றது இந்த படைத்துறை நகர்கள் போகின்றது என்பதை வைத்துக்கொண்டா இது இன்னும் ஒவ்வொரு காலம் செல்லும் என்று சொல்ல முடியும் ஆக குழந்தை இரண்டு ஆண்டுகள் இன்னும் உள்ளப்படும் அதற்கு பின்னர் பொருளாதார பிரச்சனைகளால் சில போல மாறலாம் அப்படித்தான் இதாக நடக்க வேண்டும் அதுதான் பாரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை இருக்கின்ற உலக நாடுகள் முழுவதும் அதே விதமான நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கிறார்கள் சிறப்பாக உயிரோடைய உறவுகளுக்கு யுக்ரைன் ரஷ்யா போர் தொடர்பாகவும் அட்வகசி டிப்ளமசி தொடர்பாக தமிழ் தரப்பு எவ்வாறு அதை கையாளுகிறார்கள் என்ற விடயங்களையும் நீங்கள் உயிரோடைய உறவுகளோடு பயந்து கொண்டிருக்காக அன்பர்கள் சார்பாக நன்றியை கூறிக்கொண்டு இன்றைய உலக நகர்வு நிகழ்ச்சியை இத்தோடு நிறைவு கொண்டு வருவோம் நன்றி வணக்கம் வேல்தர்மாவுக்களே நன்றி வணக்கம்